Hello everyone! Today, tuturuan ko kayo kung paano gawin fertilizer ang eggshells. Ang tawag sa fertilizer na gagawin natin ay calphos or calcium phosphate. Mostly, ang nutrient content nito ay calcium pero merong kaunting phosphorus. Mahalaga ang calcium dahil ito ang responsible sa pag-hold ng cell wall ng halaman. Ito ang nagpapaganda sa mga bunga at saka sa ugat ng isang halaman. Kaya kapag may calcium deficiency, nagkakaroon ng damage yung mga end roots ng halaman tsaka meron yung blossom end rot na madalas makita sa kamatis yung sa puta niya nangingitim. So yan ang effects ng calcium deficiency. Kaya mahalaga na may sapat na calcium sa ating mga lupa. Ang phosphorus naman ang nagbibigay ng energy sa halaman para ito ay lumaki at tumangkad. Kaya kapag bansot ang halaman mo, isang dahilan ay merong deficiency ng phosphorus sa iyong lupa. So now I will demonstrate to you kung paano gumawa ng calcium phosphate or calphos. Isang kilo ng eggshells, 2.5 liters ng uh, suka, kahit anong brand. Isang container na kung saan ferment nyo yung Uh, eggshells uh, with vinegar. Durugin ang mga eggshells. Hugasan yung eggshells para mawala yung natitirang egg whites. I-air dry or sun dry ang mga eggshells hanggang matuyo. Isangak ang eggshells hanggang ito ay maging kulay brown. Pag ganito na siya ka-brown, pwede nyo nang palamigin. Then, doon natin ipo-ferment. Ilagay ang sinangag na eggshells sa container. Ilagay ang suka. May makikita kayong mga bubbles. Yan ang reaction ng eggshells dun sa acid or yung vinegar. Kapag hindi na bumubula, takpan ang container at lagyan mo ng label na calphos or calcium phosphate then lagyan mo ng date para ma-remind ka na after 21 days pwede mo nang gamitin yung, yung mixture. Isa pang reminder kapag gumagawa ng calcium phosphate Huwag niyong pupunuin ng liquid yung container ninyo. Uh, as much as possible, mga uh, hanggang 3 fourths lang. Kasi kapag nagkaroon ng reaction yan, yung vinegar tsaka yung eggshells, kapag pinuno mo yan, aapaw yan. Tsaka kapag habang finoferment mo siya ng 21 days, ilagay yung container sa isang malilim na lugar. So after 21 days, pwede mo nang isalin yung liquid mo sa isang plastic bottle pero ihawalay mo yung mga eggshells yung kunin mo lang yung liquid so ito na ang yung calcium phosphate now for application pwede kayo mag mix ng 2 tablespoon ng calphos sa 1 liter of water tapos yun ang idilig mo sa yung halaman do that twice a week now kung maramihan ng yung mga halaman pwedeng dalawang lata ng sardinas ng calphos sa bawat 16 liters of water. Tapos, kapag magdidilig ka, ito yung gamitin mo. Isa nito sa bawat halaman. Do it twice a week. Madalas tinatanong sa akin na, Carlo, pwede bang eggshells na lang diretso ko sa soil? Hindi na ako dumuan sa heating, sa fermentation. Well, it takes time kasi for eggshells to decompose at maging soluble sa mga roots if directly mo lang ia apply yan sa soil. If gusto mong ma-extract agad yung calcium and phosphorus content ng eggshells, kailangan niya dumaan sa dalawang process na yon, Yun yung heating or yung pagsasangag natin at yung pag-introduce mo siya sa acid and that's the vinegar. In this process kasi magiging soluble na yung nutrients at maa-absorb agad ng mga halaman or ng mga roots yung sustansya. I hope huwag nating itapon yung mga eggshells natin sa kusina at gamitin natin ito bilang pataba sa ating mga halaman. Kaya sana po gumanda po ang inyong mga tanim at dumami po ang inyong ani dahil sa paggamit ng calcium phosphate or calphos. So happy planting po! Music